But it's true, you know, they, they do. They some people they, they take it so seriously and, and and at the end of the day everyone's palette's different, everyone likes what they like, they don't like what they don't like. Um, and it's supposed to be something just to uh, to enjoy, you know, crack open a bottle with friends and go for it. <laughs> absolutely, absolutely. That's the way it should be. <laughs> so what so what are some of your favorite wines that you typically like? Right, what's your um, for me, I'm actually a cab, uh, Cabernet Sauvignon, okay. yeah, uh, sometimes I try the Syrahs, but okay. uh, I influence from a friend, so that person only drinks Syrahs from Australia, okay, yeah. so uh, we have that, Petit Syrah sometimes. Okay, yeah, that's one of my favorites. Yeah, so that, that's pretty much it. So I actually like the Pinot, Pinot Noir. yeah, and this one is very different. It is. <laughs> yeah, because I, I, I tell you the truth, I don't, I, I'm not a big fan of Zinfandel. Okay, yeah. Yes, but this one is very yeah, different. Absolutely, me too. Zinfandel's are one, I always tell people, if you want to get into wine and you want to be one of those people who can blind taste wine, Zinfandel, Zinfandel, yeah, <laughs> I know, I get you, I get you. Um, but you know, Zinfandel is always one that you can always tell apart from anything else. It's going to be the first one that you can really notice uh, something so unique to it because it's got such an intensity to it. Up on the front, it usually drops off on the finish, but you get this real intensity up front and, and sometimes it can be just a bit overpowering for me, yeah. Um, you know, but it's California's grape, and it's it is one of the best sellers out in California. And and that, like I like I was saying earlier, that the, some of these some of these wines are just absolutely phenomenal. The Zinfandel is not one of my personal favorites, um, but there are a lot of people out there who who they 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 go crazy for the stuff. <laughs> they go absolutely crazy for it. Oh, I can I can tell why. Yeah, <laughs> <laughs> yeah, they go they go crazy for it. <laughs> no, absolutely, it's a, it's a fun one. It's a fun one. It's a fun one. Yeah. The, I have to say though that the, the, one of my favourites is the next one up, which is our Malbec, real smooth and creamy. Yeah, that's that's an, that's one you should be excited for. You have to be very excited because it tastes really, really good. <laughs> it's really, really good. Yeah, I, I hope you work for it. Yeah. <laughs> Quá trình sản xuất rượu vang của chúng tôi tại đây cũng khá khác lạ so với những nơi khác. Um, our, our fermentation process that we do here is very different to normal. What most people do is they crush the grapes, they press all the juice out of the grapes, and then what they do is they. Nếu take... những nơi khác người ta nghiền nho, ép hết nước, rồi đem nước nho đó với lớp vỏ nho bên trên, họ cho tất cả vào quá trình lên men. Tại đây chúng tôi lên men từ bước nghiền nho. Chúng tôi không ép lấy nước. Um, we, we... We use the big và chắc cô đã quá quen thuộc với chiếc máy nghiền to giống như một cái máy nghiền thịt khổng lồ vậy. Chiếc máy đó sẽ làm nát nhau một chút để cho chất lên men có thể bắt đầu làm việc. Chúng tôi bỏ chất lên men vào ngay hỗn hợp nho vừa nghiền ấy. Thường thì quá trình lên men kéo dài từ 5 đến 8 ngày. Tại đây thì quá trình lên men của chúng tôi có thể kéo dài đến hàng tuần, 3 đến 4 tuần là chuyện bình thường. Bằng cách đó, chất men sẽ tách rời tất cả các hương vị chất liệu trong trái nho một cách tự nhiên hơn mà không ảnh hưởng đến hạt nho. Nếu như nếu dùng máy ép, hạt nho sẽ bị vỡ và sẽ gây vị đắng ở trong rượu. Lý do mà rượu vang của chúng tôi rất là dịu là vì chúng tôi lên men từ giai đoạn nghiền như vậy. Có thể nói hầu hết tất cả những người làm việc trong vườn nho hay hầm rượu đều mang trong mình một niềm đam mê rượu vang khá mãnh liệt. Ta có thể cảm nhận thấy điều đó qua cách họ nói không chỉ sản phẩm của hãng rượu của mình mà cả hiểu biết khá rộng về lịch sử, nguồn gốc cũng như đặc điểm khác nhau của các loại nho và rượu vang. Chris chia sẻ câu chuyện của mình như sau. Oh, you know, it's a funny story. It all started when I was 13. It's right, I'm not going to go the whole length, but when I started when I was 13. Chuyện bắt đầu khi tôi mới 13 tuổi và qua chơi nhà một người bạn. Lúc đó thì tôi thấy người anh lớn hay đi ra ngoài ăn uống cùng bạn bè và tôi nghĩ rằng điều đó thật hay ho. Bởi vậy tôi và anh bạn của mình, Mike, quyết định sẽ trốn vào hầm rượu của bố anh ấy và chôm thử một chai rượu để uống. Lúc đó tôi chẳng biết gì cả nên chỉ nghĩ tôi nên lấy cái chai nào mà nhìn cũ nhất, bụi bám đầy nhất. Vì hẳn nhiên đó sẽ là chai mà chẳng bao giờ bố của anh bạn tôi dùng và chắc cũng sẽ chẳng nhớ là đã mất nó nữa. Bây giờ nghĩ lại thì đó chính là chai mà chúng tôi đáng lẽ phải tránh thật xa. Vì đó chính là chai Chateau Margo 1976 và đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái mùi vị của nó. Lúc đó giá của chai rượu ấy là khoảng 1.300 bảng Anh. 
now if you can find it it's probably going to be worth near 3,000 a bottle um, and that just changed my life forever I went traveling around the world I've been to Italy I've been to Spain I've been to Greece um, I've, just been, I've been everywhere you know to, I, I've had I've had wine off the, the, that was made from the grapes that were grown on the side of Mount Vesuvius and it was some of the best I've ever had um, it's just been it's just been a lifelong passion for me and I, I you know I, I want to be a winemaker I want to own my own winery and just taking the steps to get that done yeah. <laughs> so, well, so uh, all of that, that journey, all worth it after, of course, that day. Absolutely. you <laughs> that, one, that one day, that one bottle that I stole from my, my, my buddy's dad and, and we drank it and it was, it was a lot of fun. It was a lot of fun. Yeah, I, uh, yeah, it was, it was, that was, I mean, being 13, it only took us like three or four sips to, to, to push us past the edge. But yeah, it was definitely a lot of fun. We had a lot of fun. Yeah. <laughs> Yeah. I'll be right back in a minute. Yeah, let me enjoy this Absolutely. one. Thank you, Chris. Và thế là Thủy Vân đang ngồi ở trong cái khu vườn xinh xắn của Briar Rose Winery, kính thưa quý vị. Và đây là một dạng uh, boutique winery, có nghĩa là uh, một cái tiệm bán và làm rượu với quy mô nhỏ. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta đến đây, uh, những lần đầu tiên chúng ta đến đây hay những lần sau đó, chúng ta đều phải gọi vào và lấy hẹn trước. Tại vì uh, chỉ có lấy hẹn trước thì chúng ta mới có thể có được uh, thử được những cái ly rượu rất là ngon này quý vị. Và một cái điều rất là thú vị mà Thủy Vân thấy đây là cái cái cung cách mà uh, khi nãy giờ mà Thủy Vân trò chuyện với anh Chris uh, là một người uh, nhân viên trong Bright Rose Winery thì họ rất là tận tình và họ rất là đam mê Uh, về rượu cũng như là về nguyên cái công nghiệp làm rượu uh, Thủy Vân hy vọng rằng khi mà những cái đôi lứa tới đây ngoài cái việc là nhìn chung quanh khung cảnh hữu tình uh, yên ắng để mà trò chuyện chúng ta còn có thể học hỏi thêm thật là nhiều những cái điều uh, hay về cái uh, cái cái phong, phương pháp cũng như là cái phong cách làm rượu khác nhau của những uh, winery khác nhau đúng không quý vị? Now this one is not that. Uh, this one, this this Malbecs are um, one that a lot of people haven't heard of, mm -hmm. and people who have heard of it believe them to be Argentinian. Right. Uh, that's Ma what I. That's what I'm gonna ask. Yeah, that's what you're gonna ask. Oh, wait, oh sorry. Yeah. There you go. Whichever one you pour. This the, this yeah. is the one I'm pouring. There we go. So stick okay. that stick that in the front. There we go. <laughs> So, Nhiều yeah, người nghĩ rằng Malbec đến từ South America, một loại rượu Argentina, nhưng thật ra thì không phải. Malbec thực sự đến từ Pháp và là một trong năm loại nho cổ điển dòng Bordeaux. Nhưng có lẽ những người Pháp, họ không khai thác hết được tiềm năng của Malbec, vì khi tôi thử Malbec đến từ Pháp, màu sắc thì có đấy, nhưng hương vị thì lại không đầy đủ chút nào. Như người Argentina, Họ như thổi phép lạ vào loại nho này vậy, mùi vị thật là tuyệt vời. Malbec tại đây cũng có vị tương tự như đến từ Argentina, nhưng lại có thêm vị trái cây nữa, rất thanh. Chúng tôi ủ loại rượu này trong thùng sồi Pháp suốt 24 tháng, bởi vì vậy mà chúng có vị và như là hương sồi Pháp và vị kem rất thanh. Yeah, this is a beauty. <laughs> What do you think of that one? Yeah, I can yeah. definitely say it's creamy. creamy. Yeah, absolutely. That's that's you know that's one of the great things about French oak. French oak's got a, a, a an organic compound in it called vanillin, which gives the wine that real soft, smooth creaminess to it. Yeah, real, real soft. Mm. And in this one, it comes out more than anything else. Yeah. Yeah, this is this is my baby. <laughs> I love this one. I love this one. It's, uh, so when you said you, it's your baby, means well, you, it's your favorite, but also did you participate in the process of creating? No, not, not in this one, unfortunately, not. No, I'm I'm still I'm still getting in that. I do some of the um, like the lab work here, so I can get the winemaker all the the numbers that he needs on 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 the wine, so he can make any necessary adjustments that he needs to. Um, you know whether he needs to stick it in a fresh a, 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 a fresh French oak barrel. Um, or you know any you know whatever he decides to do i just give him i make that i run the numbers give him the numbers and he does what he needs to do with it um 
you know, typically, some, sometimes, sometimes, you know, the wine is, it's not high enough in alcohol and it's still quite high in residual sugar. So he'll need to ferment a little bit more of that sugar out, stuff like that. Um, again, you know, keeping it, keeping it as natural as we possibly can. Um, yeah, a lot of people like to use high level of sulfur in the wines. Um, some people even believe that you need to have sulfur in your wine um, uh, to, to help preserve it. Us, you know, if you if you if you take certain steps, you can you do you don't actually need to use sulfur sulfites in your wine. Just a side question: So, if you have sulfur in the wine, can you actually taste it? If you no, the the, the amount the amounts of sulfur that's in wine are very very small. Um, it, the, the the sort of levels we're looking at at about most most wineries usually have their wine at about 40, 35 to forty five somewhere around their parts per million. So for every mil so for so there's there's a tiny amount in there. Um, you know the only people who who could really notice it if if you are like a severe severe asthmatic you may notice it but as a general rule no a lot of people say that sulfites really do cause headaches in red wine for me i don't think it's the sulfites necessarily i think it's a lot of this a lot of yeah <laughs> i think it's a lot of the synthetic acids and the, the fake stuff people stick in there that, but yeah it, it also is yeah drinking too much <laughs> that gives you a, that gives you a headache the next morning that's for sure yeah but this, this one this one's a fun one yeah this is my baby <laughs> so what brings you out here that's the interesting question. Um, I always love to introduce new locations. Um, well, I started out in Orange County, and then I moved down to uh, Southern California, introduced locations for families, and now actually this whole show is dedicated for couples, okay. like a little romantic uh, dates getaway uh, from Orange County. Okay. So that's why I'm here. That's why you're here. Excellent, excellent. No, that's you know, it's Temecula is a great place to come. It's, it's the one thing that's nice is it. It is kind of the the undiscovered, like you said, it's that undiscovered location. A lot of people don't know about it unless you live in Southern California. You don't really know about it. And there's there's a lot of great places out here. There's a lot of a lot of great wine. There's a lot of, I mean, I mean, just look at the look at the landscaping here. It's just it's just gorgeous, and you just wouldn't know it's here. Um, but it's like stepping into another world. It's as soon as you come through those bushes out there, you just step into this like fairy. Tower. It's a lot of fun. It's a lot of fun. <laughs>